আপনি আপনার জীবনে একবার হলেও উঁচু কোন বিল্ডিং এর উপর দাঁড়িয়েছেন হতে পারে উঁচু জায়গাতে দাঁড়াতে আপনার ভয় লাগে আবার হয়তো ভালো লাগে এই উঁচু সম্বন্ধে কম বেশি অবশ্যই আপনার ধারণা রয়েছে আর এটি আপনি অবশ্যই জানেন যে এই পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গাটি হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্ট কিন্তু উঁচু সম্বন্ধে আপনার ধারণা থাকলেও গভীরতা সম্বন্ধে আপনার কতটুকু ধারণা আছে এক কথায় পৃথিবীতে যত জিনিস আছে তার সবকিছু দিয়েও যদি সমুদ্রকে ভরাট করার চেষ্টা করা হয় তারপরেও তার মধ্যে এক ভাগ ভরাট করা সম্ভব হবে না বরং পুরো পৃথিবী দুই মাইল পর্যন্ত সমুদ্রে তুলিয়ে যাবে আর এতটাই বড় আমাদের সমুদ্র এটা আমরা সবাই জানি যে পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই পানি দিয়ে ভরপুর আর মাত্র এক ভাগ মাটি সায়েন্স ফিকশন ডকুমেন্টারি এবং অজানা সব তথ্য সবার আগে জানতে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আশ্চর্য দর্শন চ্যানেলটিকে চলুন আগে কিছু ব্যাপার জেনে নেওয়া যাক একটি মানুষের স্বাভাবিক উচ্চতা সাধারণত দেড় মিটার হয়ে থাকে ঠিক এভাবেই একতলা বিল্ডিং এর উচ্চতা সাধারণত তিন মিটার হয়ে থাকে যদি আমরা কোনো দশতলা বিল্ডিং দেখি তাহলে তার উচ্চতা হিসেব করলে তা তিরিশ মিটার হয়ে থাকে এখন ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে বসুন আর চলুন যাওয়া যাক সমুদ্রের গভীরে যখন আমরা সমুদ্রের গভীরে চল্লিশ মিটার পর্যন্ত চলে আসব মানে দশতলা বিল্ডিং ছাড়িয়েও আরো দশ মিটার বেশি গভীরে যাব তখন ম্যাক্সিমাম লেভেল চলে আসবে স্কোবা ড্রাইভিং করার প্রতিটা স্কোবা ড্রাইভার এই গভীরতাতেই ড্রাইভিং করে থাকে যখন আমরা সমুদ্রের তিয়াত্তর মিটার গভীরে চলে যাব তখন আমরা এখানে কুতুব মিনার অথবা তাজমহলকে উল্টো করে রেখে দিতে পারবো তারপরও এরা সমুদ্রে তুলিয়ে যাবে কেননা এদের উচ্চতা সেভেন্টি থ্রি মিটারের কাছাকাছি যখন আমরা একশো মিটার গভীরে এসে পড়বো তখন আমরা সেখানে আর সাঁতার কাটতে পারবো না কেননা সেখানে পানির চাপ এতটা বেশি থাকবে যে যার কারণে সেখানে সাঁতার কাটা অনেক কষ্টকর আর চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে কিন্তু হার্বার্ট নিটস নামের এই মানুষটি দুশো চোদ্দ মিটার গভীরে সাঁতার কেটে বিশ্ব রেকর্ড করেন তিনশো বত্রিশ মিটার গভীরে আহমেদ গেবার নামের এই লোকটি স্কুবা ড্রাইভিং করে বিশ্ব রেকর্ড করেছিল আর এর থেকে গভীরে আজ পর্যন্ত আর কেউই সাঁতার কাটতে পারেনি যখন আমরা পাঁচশো মিটার গভীরে যাব তখন আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী মানে ব্লু হোয়েল বা নীলতিমির রাজ্যে পৌঁছে যাব দেখতে দেখতে আমরা অনেক গভীরে চলে এসেছি কিন্তু এটা তো কিছুই না এটা তো কেবল শুরু এখনো আমাদের অনেক গভীরে যাওয়ার বাকি আছে যখন আমরা পাঁচশো মিটার গভীরে চলে যাব তখন আমরা ইম্পেরোর পেঙ্গুয়েন্স এর এলাকায় পৌঁছে যাব আরো নিচে যেতে যেতে যখন আমরা আটশো মিটার গভীরে চলে আসব তখন আমরা এত গভীরে চলে যাব যে তখন যদি আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং বোর্স খলিফাকে এই পানির মধ্যে উল্টো করে ধরি তাহলেও তা এই পানির ভিতর ডুবে যাবে একবার ভেবে দেখুন কতটা গভীরে চলে এসেছি আমরা আরো নিচে যেতে যেতে যখন আমরা এক হাজার মিটার গভীরে যাব তখন আসবে স্কেরি জোন এই স্তরটির নাম স্কেরি জোন হওয়ার কারণ এটি যে এই স্তরের পর সমুদ্রের ভেতর সূর্যের রশ্মি আর পৌঁছায় না যার কারণে এরপর থেকে সমুদ্রের ভেতর শুধু অন্ধকার আর অন্ধকারই দেখা যায় এখানে কিছু সময় থাকাটা আপনার কাছে এতটা কষ্টকর হবে যে আপনার মনে হবে যে আপনি ভেনাস গ্রহে দাঁড়িয়ে আছেন এই স্তরে জায়েন্ট স্কোয়াডও পাওয়া যায় আরো গভীরে যেতে যেতে যখন আমরা বারোশো আশি মিটার গভীরে চলে যাব সেখানে লেদার বেগ নামক কচ্ছপ বসবাস করে যখন আমরা এগুতে এগুতে দুই হাজার মিটার গভীরে চলে যাব তখন আমরা এমন একটি জায়গায় চলে আসব যখন পানির নিচে এক প্রকারের ভয়ানক জীবের দেখা মিলবে যার নাম ব্ল্যাক ড্রাগন ফিশ এই মাছটি খুব ভয়ঙ্কর এবং মারাত্মক হয়ে থাকে তাই এর থেকে সাবধান যখন আমরা চার হাজার মিটার গভীরে চলে যাব তখন এখানে শুরু হবে অ্যাভাইসালজন যেখানে পানির চাপ হচ্ছে এগারো হাজার পিএসআই এখানে আমরা এলিয়েন এর মতো আজব সব মাছের দেখা পাবো যাদের নাম ফিনটট ফিশ অ্যাঞ্জেল ফিশ ভাইপার ফিশ ইত্যাদি এরপর যখন চার হাজার মিটার নিচে চলে যাব তখন সমুদ্রের অ্যাভারেজ গভীরতায় পৌঁছে যাব কিন্তু সমুদ্র আরো অনেক গভীর আরো গভীরে যাওয়া যাক যখন আমরা ছয় হাজার মিটার গভীরে যাব তখন শুরু হবে হেডাল জোন এখানে পানির চাপ আমাদের পৃথিবীর পানির চাপের চেয়ে এগারোশো গুণ বেশি হয়ে থাকে এখানে আপনার এরকম লাগবে যে আপনার মনে হবে আপনার উপর পঞ্চাশটি বোয়িং জেট দাঁড়া করানো হয়েছে এখানে যে কোনো মানুষের মৃত্যু হতে মাত্র এক সেকেন্ড লাগবে না কিন্তু আমরা তো ঠিকই চলে এলাম তাই না তো চলুন আরো গভীরে যাওয়া যাক যখন আমরা আরো গভীরে যেতে যেতে ছয় মিটার গভীরে যাব তখন আমরা ডিএসভি এলভিন সাবমেরেনের দেখা 
পাবো যাকে পাঠানো হয়েছিল টাইটানিক জাহাজকে খোঁজার জন্য যখন আমরা যেতে যেতে আট মিটার গভীরে চলে যাব তখন এতটা গভীরে চলে যাব যে এখানে মাউন্ট এভারেস্ট পাহাড়টিকে উল্টো করে ধরলেও এটি সেখানে ডুবে যাবে চলুন আরো গভীরে যাওয়া যাক আরো গভীরে যেতে যেতে এখন আমরা দশ মিটার গভীরে চলে এসেছি বন্ধুরা জেমস ক্যামেরন দুই সালে তার ডিপ সি চ্যালেঞ্জ মিশনে এখানে এসেছিল একটি সাবমেরিনের সাহায্যে এখানে তিনি আজব ধরনের কিছু প্রাণীকে দেখতে পেরেছিলেন আর আমরা যখন দশ মিটার গভীরে চলে যাব তখন আমরা এতটা গভীরে চলে আসব ঠিক যতটা উপরে আপনি পৃথিবী থেকে বিমানগুলোকে দেখতে পারেন মানে মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা যে প্লেন আকাশে উড়তে দেখি সেগুলো যতটা দূরে থাকে এখন আমরা ঠিক ততটাই গভীরে চলে এসেছি একবার ভাবুন তো কতটা গভীরে এসে পড়েছি আমরা আমাদের আরো একটু গভীরে যেতে হবে আমরা এখন সমুদ্রের সবচেয়ে নিচের স্তরে যেতে চলেছি যাকে সমুদ্রের সবচেয়ে নিচের স্তর বলা হয় মানে এখন আমরা দশ মিটার গভীরে এসে পড়েছি যাকে বলা হয়ে থাকে চ্যালেঞ্জিং ডিপ অথবা মারিয়ানা ট্রেঞ্জ কিন্তু বন্ধুরা এটি সমুদ্রের সবচেয়ে নিচের জায়গা নয় হ্যাঁ যদিও এই অংশটিকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নিচু বলা হয় কিন্তু আমার এই কথাটি বলার পেছনে কারণ হচ্ছে আমরা সমুদ্রের মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট সম্বন্ধেই কেবল জানতে পেরেছি আর বাকি পঁচানব্বই পার্সেন্ট সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না যে সেখানে কি থাকতে পারে আর সেই পঁচানব্বই পার্সেন্ট জায়গাতে সমুদ্র আরো গভীরও থাকতে পারে থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের অজানা প্রাণীর বসবাস যাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই নেই থাকতে পারে যে কোনো অজানা রহস্য যাদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আশ্চর্য দর্শন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটিকে করে রাখুন ভিডিওটিতে একটি লাইক ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার কথা ভুলবেন না কেননা এরকমই ভিডিও আমি প্রতিনিয়ত আপনাদের জন্য আনতে চলেছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আশ্চর্য দর্শনের সাথেই থাকবেন ইস্টে হ্যাপি থ্যাংক ইউ